наше время уже как бы молодые люди стараются поменьше сидеть в декретном отпуске, как бы, ну, спихивают детей на бабушек, дедушек и стараются самореализовать себя. Мать должна быть с ребенком. Мужчина должна работать. Чорно-біле сприйняття багатьох проблем – це, мабуть, особливості саме української ментальності. Або, або, або дитина, або робота, або догляд за новонародженим, або кар'єра. А втім, сьогодні можливі інші варіанти вирішення цієї, здавалось би, дилеми. Наталія працює головним бухгалтером в приватній компанії. Ставши мамою, молода жінка знайшла рішення, яке дозволило і за дитиною доглядати, і про кар'єру не забути. Тому що для сучасної мами гораздо краще виходити раніше з декрету, щоб вона більше реалізувалася як професіонал, щоб вона більше успівала як мама. Відповідно, її будуть вирішуватися фінансові якісь питання. Я була в декретному відпуску два місяці, ну, тому що моя робота не дозволяла мені більше знаходитися, але у мене був достатньо свободний графік. Дуже багато роботи я могла виконувати вдома. Хоча подібні умови праці частіше притаманні комерційним структурам. Держслужбовці, як правило, враховуючи графік роботи та невисокі зарплати, обирають довготривалу декретну відпустку. Звісно, якщо людина отримує мінімальну заробітну плату, то, звісно, йому краще ухажувати за дитинком, і держава йому дасть вище, ніж мінімальна заробітна плата. Тому що навіть при народженні дитинка на сьогоднішній день на розмір на першого дитинка составляє 27 тисяч, на другого дитинка 57 тисяч, а на третього дитинка 116 тисяч. До речі, побутує думка, що роботодавці і самі не зацікавлені в продовженні співпраці з працівниками-батьками, які йдуть у декретну відпустку. Можливо, стосовно малого бізнесу це й так, а от менеджери великих підприємств прекрасно розуміють, що плинність кадрів не на користь економічному розвитку. Работодатель горно-металургического комплекса заинтересован в том, чтобы родители, как мужчины, так и женщины, после отпусков по уходу за ребенком, возвращались быстрее на свои рабочие места. Чем крупнее фирма, тем более социально ответственный бизнес на этих фирмах, тем более работодатель хочет поддерживать как свой имидж социально, ответственного, социально ответственной компании. Та все ж експерти вважають, що в цілому в Україні умови повернення до роботи після декретної відпустки є досить некомфортними. Саме тому неурядова організація Ліга соціальних працівників України, провівши соцдослідження, взялася за розробку моделі реінтеграції батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною. Ця модель, по суті, складається з опису того, як роботодавці можуть сприяти своїм працівникам у більш швидкій, комфортній професійній реінтеграції. Тобто будуть прораховані ті послуги, які вони можуть їм надавати, та, та форма співпраці, яку вони можуть запровадити, там, скажімо, вночки робочий град. Звичайно, чи варто поєднувати батьківство з роботою, вирішувати самим батькам. Але якщо поглянути на міжнародний досвід, зрозуміло, що країни, які на це питання відповіли позитивно, мають рівень економічного розвитку, про який Україна поки що лише мріє.